Vad har du förberett för nästa dagens ferie? Ja, men har ju bra med fjällupplevelser här. Sommerparken har öppnat. Det är er ju cykelmöjligheter här nu. Så jag tror vi är er gott förberett i sommar. Har det nya attraktioner i år? Ja, då Beiteaktiv har ju klatreparken. Den är er ny och så är er ju den cykellöpa Beitestun Trail Arena. Den är er ju klar och färdig nå till sommarstart ner att du kan cykla ner slalombacken. Och så kommer det också en liten hyggelig ny attraktion i löp av sommaren i sommarparken för de allra minste. Vad anbefaler du för fjällturer i år? Ja, det är er klart Bessegen, det är er ju den alla vill gå. Det är er en flott tur du kör in, du parkerar, du tar bussen in till båten, du tar båten in till Memrebu, går tillbaka en 6 till 10 timmar. Det är er fantastisk Instagram ögonblick, fin naturupplevelse, men så har du ju också Bitjorn. Bitjorn är er en fin familjetur. Det är er ju logon vår. En tre timmars fin tur. Du ser nästan halva Sörnorge när du kommer upp där. Och så har du Mungnatin då, utsiktsfjellet som du ser från Beitostölen. Då kör du igenom Flyingsend in och ett väldigt vackert stölslandskap. Fin utsikt, kanske den bästa utsikten in över mot Jötunheimen. Och så har du också Bitjorn båten från bygden och inte Torfinsbu och så gå längs vattnet tillbaka. Det är er också en väldigt fin familjetur och då vill jag anbefalla ta med stövlar för det är er lite myrområder och sånt. Men där har du vattnet på högra sidan och så har du fjellet och väldigt sån fin rundtur. Eller så är er det ju väldigt fina närstigturer här från Beitstölen. Du kan bara gå upp från centrum från där du bor. Du kan gå knausrunden och kanske ett av de vackraste städerna på Beitsen är er ju inne vid Du har det flotte vattnet och så har du Bitjorn i bakgrund. Så många bra fine turer härfra också. Och og vad är er med ett firma och bedriftstur eller föreningstur? Är er det klart för dere? Ja då, men ser nog att väldigt många firmaer och sociala arrangemang, de har ju varit sultefora ett år nu och det har ju inte varit något arrangemang. Men allerede slutet av august, september, oktober, november så kommer det in arrangemanger och firmaer och sociala arrangemang 40-årslag och 50-årslag, 60- och 70-årslag. Så nu börjar Beitstuen att starta upp skickligt. Ännu här tror jag att vi släpper och stänger allt. Ja. Och där för de arrangemang där har det alla coronatiltag. Och ja, jag syns alla som jobbar på Beitstuen blir väldigt flinke. Nu har vi övd ett år då, så ja. vi blir ju bara bättre och bättre. Så det gick heldigvis väldigt bra. Har ju gått bra ganska länge här nu, så jag har tro på att det går bra i sommar och nu är er ju med folk mer ute så det är er mindre risiko. Så men han kan aldrig vara helt säker så vi är er på tå ev hela tiden. Har det samarbete med partner i lite längre område. Ja då, det är er klart eh, Valdres Golf, det är er kanske en av de flotte golfbanan. Det är er ju på tur från Oslo uppover. Eh, ligger vid Aurdal. Väldigt flott golfbanan där har vi ett väldigt gott samarbete med väldigt många som bor på Beitsund som reiser ner och spelar golf. Då får det ända en ny upplevelse. Ja, glitter så det är er en egentligen en hemlig pärle var det med familjen för första gången i fjor. Helt fantastisk där er regnstyr där är det där er masse dyr fra området. Det har er varit ett besök. Och varför ska man komma till där och inte till en annan fjällområde? Jag tror det är er mangfalle på Beitstølen att det är er masse, det är er det er många ting. Du har sommerparken, du har turstier, du har cykel och fine fjälltopper, du har båt, du kan köra in, du kan fiske, du kan spela golf via Fratta, det är er hästecenter här, det är er hundecenter. Alltså det är er masse att göra, det är er badebassäng. Så jag tror det är er lite lite för alla och så är er det ju 13 restauranger på Beitsö, 18 butiker så jag tror här har du mycket att finna på. Henrik, vad har dere förberett er till Norges Ferie 2021? Eh, lite glada nyheter i år är er att vi kommer ha klätteparken öppen fyra dagar i veckan. Eh, vi kommer ha öppet tisdagar, torsdagar, fredagar och lördagar. Det är öppet för drop-in varje dag. Där kan man antingen gå in och boka på hemsidan. Raftingen har vi på måndag, onsdag och söndag. Det är samma där man kommer in på kontoret eller så bokar man online på beitos-aktiv.com. Går man in på vår hemsida så hittar man all information om våra aktiviteter som vi har under fällesserien. 
att det är någon ny aktivitet i år. Vi har bland annat vi har utökat vår klätterpark med en liten klätterpark. Så allting är, ligger beläget på samma plats. Väldigt, väldigt hygglig plats att vara på. Eh, vi är väl en av de här få klätterparkerna som framförallt sen sommaren där vi kan stå och se dem att vi har blåbär som man kan gå och plocka också. Eh, ett väldigt hyggligt område om man vill komma, komma ner och göra någonting tillsammans med familjen. Så att, eh, profilen på vår klätterpark är att den ska vara familjevänlig och vi har också instruktörer som är på plats och kan hjälpa alla att klättra. Vad är ljuvhopping? har vi på, på begäran. Så som det ser ut idag så kör vi det med grupper eller familjer som har lust att göra något extra. Vi har även älvvandring på Beitosölen-trakten här. Fjällklättring på Häcklefjäll som passar ja, de flesta nivåer. Vad är med grupper? Vi har även ett, en kamp som ligger nere vid sjön Öjangen. Där tar vi emot både skolgrupper och bedrifter. Vi har bland annat för, för skolor så har vi ett, ett paket där man startar med klätterpark och sen så har vi en mångekamp. Väldigt hygglig plats att vara på nere vid sjön i vår kamp. Där de har möjlighet att ta med grillmat och allt. Så att, eh, vi satsar mycket lokalt så som det ser ut idag. Eh, vi får mer och mer skolgrupper och, och jobba mot, dem, eh, mot det, den publiken. Eh, välkomna hit! Eh, vi gläder oss otroligt mycket att kunna starta upp första juli. Eh, då är vi igång med alla våra aktiviteter. Så välkomna!